de 36 à 40 les signes de la toison verset 36 Gédéon dit à Dieu. Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, 37 voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Comme tu l'as dit, 38 et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau pleine une coupe. 39 Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. 40 et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Judges chapter 6 verses 36 to 40. The signs of the fleece were set 36 and Gideon said unto God, If thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast spoken, 37 Behold, I will put a fleece of wool on the threshing floor, if there be dew on the fleece only, and it be dry upon all the ground, then shall I know that thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast spoken. 38 And it was so, for he rose up early on the morrow, and pressed the fleece together, and wringed the dew out of the fleece, a bowl full of water. 39 And Gideon said unto God, Let not thine anger be kindled against me, and I will speak but this once. Let me prove, I pray thee, but this once with the fleece. Let it now be dry only upon the fleece, and upon all the ground let there be dew. Forty and God did so that night, for it was dry upon the fleece only, and there was dew on all the ground.